Merhaba, bu videomuzda sizlere makine bölümünün tanıtımını yapacağız. Topkapı Okulları 2 Telli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Makine teknolojisi alan şefiyim. Adım Muhammed Polat. Neden makine bölümünü tercih etmeliyiz? Tarihten günümüze kadar makine bölümü gelişmekte olan bir bölümdür. İnsanlık var oldukça makine sektörü de var olmaya devam edecektir. Bunun en büyük örnekleri kullanmış olduğumuz mutfak eşyaları, giymiş olduğumuz kıyafetlerimiz, kullanmış olduğumuz teknolojik aletler, otomobillerimiz, araçlarımız bunlar bizim hayatımızda çok büyük önem taşıyan ve çok büyük yer kaplayan unsurlardır. Bu unsurları elde edilmesi için makinenin olması şarttır. Yani makine teknolojisi tarih boyunca gelişmektedir ve gelişmeye de devam edecektir. Makine teknolojisinin alanları nelerdir? Hangi alanlardan mevcuttur? Birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ağır sanayi yani demir çelik fabrikaları, maden sektörü bunlara örnek olarak verebiliriz. Ülkemizde de bu demir çelik fabrikalarından İskenderun demir çelik fabrikası en ünlü olan demir çelik fabrikalarından bir tanesidir. Otomotiv sektörü zaten otomotiv sektörü ve otomotiv yan sanayinde ülkemiz çok büyük gelişimler göstermektedir ve aynı zamanda ülkemizin yeni bir projesi olan yerli aracı üretme projesi de mevcuttur. Bu da tabii ki makine bölümünü ilgilendiren bir koldur ki temel kollarından bir tanesidir makine bölümü otomotiv sektörünün. Elektrik elektronik sektörü burada nasıl biz varız? Görmüş olduğunuz bilgisayarların üretimleri, kullanılan cep telefonlarının üretimleri, bunlar Bunların hepsi makine bölümünün elinden çıkmaktadır ve makine bölümünün burada emeği çok büyüktür. Tekstil sektörüne nasıl varız? Bu giydiğimiz kıyafetlerin yapılması için ya da giydiğimiz ayakkabıların üretilmesi için birer makine gereklidir. Bu makineyi yapan kişiler de yine makine sektörüdür ve makine sektörünün içinde bulunan imalatçılardır. Daha sonrasında ev eşyalarını söylemiştim sizlere zaten. Medikal sektöründen bahsetmek istiyorum. Medikal sektörü ülkemizde çok fazla gelişmekte olan bir sektördür. İmplant, mesela yapay dişler bunlar insanların ağzına çakılan dişlerdir. Bunu yapan kişiler de yine makinacılardır. Ve bu işlerde katma değeri çok yüksektir. Çok iyi paralarda çalışabilirler. Zaten makine sektörü pahalı bir sektör olduğu için çalışanlarına da yüksek ücretler vermeleri gerekmektedir. Çünkü kalifiye elemanlara ihtiyaçları vardır. Ve bu noktada da çalışanların ücretleri de yüksektir. Savunma sanayinden bahsetmek istiyorum biraz. Savunma sanayinde ülkemiz çok büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımlar işte Baykar gibi örneklerini verebiliriz bunlara. Baykar mesela İHA'lar ve SİHA'lar yapmışlardır. Bununla birlikte ordumuzun daha da güçlenmesini sağlamışlardır. Bunun yanında Roketsan, yine Tayi gibi firmalar da buna örnek verebiliriz. Bunların hepsi makine sektörünün öncü firmalarındandır. Ve bu firmalarda da bizlerin stajyerleri de bulunmaktadır. Makine teknolojisi dalları nelerdir? Onlardan biraz bahsedelim. Bilgisayarlı makine imalatı yani CNC'ler arkamda da şu an görüyorsunuz zaten. CNC'ler mevcuttur ve okulumuzda da bizim 8 tane CNC'miz vardır. 4 tanesi torna, 4 tanesi de işleme merkezi olarak bu tezgahlar bilgisayarlı tezgahlardır. Bilgisayarlı makine ressamlığı özellikle bayan öğrencilerimizin bu alanda çok çok başarılıdırlar. Sektörümüzde bayana çok fazla ihtiyaç vardır ve çok iyi ücretlerde alabilmektedir bu kişiler. Çok başarılı işler çıkartabilmektedir. Bunun sebebi de bayanların daha ince ve daha detaycı oldukları için bu alanlarda daha başarılıdırlar. Endüstriyel kalıp diğer bir dalımız. Mermer işleme, daha sonrasında bilgisayar destekli endüstriyel modelleme yine makine bölümünün dallarından bir tanesi. Daha sonra makine bakım onarım da makine bölümünün dallarından bir tanesidir. Sizlere biraz da Metok'tan bahsedelim. Metok, mesleki teknik öğretim kurumlarıdır açılımı. Metok şu anlama gelir. Meslek lisesine gelen öğrenciler üniversite kaygıları mevcuttur. Bu üniversite kaygılarını metokla giderebilmektedirler. Eğer mühendislik fakültelerinde öğrenci alımı olacağı zaman özellikle teknik mühendislik fakültelerinde şu yaşanmaktadır. 40 tane bir öğrenci alacaksa bunun 30 tanesini metokla alabiliyorlar. Metokta alınan öğrenciler meslek liselerinin kendi öğrencileri ve kendi aralarında yarışıyorlar. Kesinlikle Anadolu Lisesi veya temel liseden gelen öğrencilerle bir tutulmuyorlar. Yani bu 40 tane öğrencinin içerisinden 30 tanesini metokla alacaksa Bunlar meslek lisesinden en yüksek notu almış olan öğrenciler seçilecektir. Burada kesinlikle Anadolu Lisesi ve temel liselerle bir yarış içerisinde öğrencilerimiz sokulmamaktadır ve daha da avantajlı hale gelmektedir. Peki makine bölümünü bitiren yani makine bölümünü bitiren bir öğrencinin metokla hangi mühendislik fakültelerine girebilirler? Biyomedikal mühendisliği, endüstriyel tasarım mühendisliği, enerji mühendisliği, imalat mühendisliği Makine mühendisliği zaten makine bölümünde olduğu için girebilir. Mekatronik mühendisliği, meteoroloji ve malzeme mühendisliği, otomotiv mühendisliği de bunlardan birkaç tanesidir. Diğer mühendislikleri de girme şansları da 
vardır öğrencilerimizin. Makine bölümünün herhangi bir dalından mezun olduktan sonra ne tür işlerde çalışabiliriz? Biraz onlardan bahsedeyim sizlere. CNC, CNC'nin açılımı CNC Computer Numeric Control demektir. Bilgisayar destekli üretim anlamına da gelmektedir aynı zamanda. Arkamızda görmüş olduğunuz tezgahlar CNC tezgahlarıdır. Bunda operatör olarak çalışabiliriz. CNC operatörü olarak çalışabiliriz bu tezgahlarda. Peki bu tezgahlarda çalıştığımız zaman ne gibi işler yapabiliriz? Tezgahın kullanımını yapabiliriz. Bu tezgahta program yazabiliriz. Bilgisayarda da program yazıp bu tezgahı aktarıp işlem yapabiliriz. Tasarlamış olduğumuz bir ürünü aynen bilgisayar ekranda olduğu gibi ya da elle çizmiş olduğumuz bir ürünü aynen birebir bu tezgahlarda üretimini yapabiliriz. Ve bu tezgahlar çok güvenli tezgahlardır. İş kazalarının minimize edildiği tezgahlardır. Korunması hiçbir şekilde çalışamaz ve üzerinde switchler bulunur bu tezgahların. Kesinlikle o switchler tezgah çalışırken devreye girmez ve hiçbir müdahale edemezsiniz. Diğer bir çalışabileceğimiz alan ise teknik esnaflık ve CAD-CAM sektörleridir. Teknik esnaflıktan bahsedeyim biraz sizlere. Makine parçası tasarlamak, yani yeni bir ürün tasarlamak ya da aklımızda bulunan, yani bizim fikrimiz olan bir ürünü tasarlayıp bunu imal edebiliriz. CAD-CAM sektörü ise yine teknik esnaflık gibi CAD sektörü de Bilgisayar başında çizimler yapılabilir. Bu bilgisayar çizimleri nelerdir? Mesela SolidWorks, Katya, NX gibi çizimler, OtoCAD gibi çizimler bunlara örnektir. CAM kısmı ise CNC tezgahlarında yapılan işlerin programlaması yapılıp bilgisayarlarda CNC'ye aktarılır. CNC'ye aktarıldıktan sonra da ürünü elde etmiş olabiliriz. Yani bilgisayar başında programlama yapmış olabiliriz. CAM sektörüyle birlikte bu sektörde çalışan kişilerin aldıkları ücret de çok yüksektir. Bu da makine bölümünün pahalı olmasından kaynaklanan durumdur. Ve makine bölümü pahalı olduğu için sektörde çalışanlarına da yüksek maaşlar vermektedirler. Nerelerde staj yapabiliriz? Makine sektöründe bulunan yani makine sektörü ile alakalı iş olana olan bütün firmalarda staj yapabiliriz. Bu firmalardan birkaç tanesini örnek verelim ve burada bizim de stajyerlerimiz bulunmaktadır bu firmalarda. Baykar, Baykar'da da stajyerlerimiz bulunmaktadır. Biliyorsunuz savunma sanayinin temel taşlarını oluşturmaktadır Baykar. Kale kalıp yine savunma sanayine çalışmaktadır. Türk Hava Yolları staj yapabilir öğrencilerimiz. Borusan'da, Subsan Motor'da, Tekyaz'da, Turkar firmasında, Tezmaksan'da ve Yılmaz Dedektör gibi firmalarda staj yapma imkanları bulunmaktadırlar. Tabi bunlar bizim anlaşmamız olan firmalar, 140 tane firmamız bulunmaktadır. Hepsini buraya sığdıramadık, birkaç tanesini anlattık sizlere. Atölye ve laboratuvarlarımız, bunlardan bahsedeyim sizlere. Bu atölye ve laboratuvarlarda işlenen dersleri anlatalım. Bulunduğumuz laboratuvar 10. sınıfların otaket dersleri yani bilgisayar destekli çizim dersi ve teknik resim derslerinin işlendiği laboratuvarlardır. Teknik resim derslerinde öğrencilerimiz elle çizimler yapar. Bu çizimler temel seviyedeki çizimlerdir. Öğrencilerimizin en azından teknik resimle giriş konularını görürler ve mesleğin başlangıç aşamasında karşılaşırlar bu dersle. Ve aynı zamanda da otaket elle çizimin yanında bilgisayarlı çizimi de görürler. Otoket dersiyle birlikte teknolojide yakından takip etmiş olurlar. Ele çizimin yanında otoketle birlikte bilgisayarda da çizim yaparlar. Bu atölyelerimizde 30 tane bilgisayar mevcuttur. Sınıflarımız 30 kişiliktir. Her öğrencimize bir bilgisayar düşecek şekilde bilgisayarlarımız mevcuttur. Bu bilgisayar laboratuvarlarından makine bölümünde 3 tane bulunmaktadır. Toplamda 90 tane bilgisayarımız bulunmaktadır. Bu dersler hangileri de hangi dersler gösterilir bu laboratuvarlarda? OtoCAD dersi, SolidWorks dersi ve CAM dersi gösterilir. OtoCAD dersi 10. sınıfta, 11. sınıfta SolidWorks dersi ve 12. sınıfta da CAM dersi gösterilir. Şu anda bulunduğumuz atölye temel imarat atölyesidir. Bizim bölümümüzde bu temel imarat atölyesinden 4 tane mevcuttur. Temel imarat atölyesinde öğrencilerimiz 10. sınıfta gelirler ve burada el yordamıyla eyleme ile birlikte mesleğimize giriş yaparlar. Yani talaş kaldırma yöntemlerini görürler. Hangi tezgahta ne tür talaşlar kaldırılabilir ve nasıl işlemler yapılabilir bunları anlatmaktayız. Mesleklerine giriş yapabilirler bu atölyelerde. Okulumuzda bulunan ve makine bölümüne ait olan Tezmaksan sınıfından bahsetmek istiyorum sizlere biraz da. Tezmaksan sınıfında 30 tane öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerin seçimleri şu şekilde yapılmaktadır. Okulumuzda bulunan öğretmenlerden yani 10. sınıfta derslerine giren öğretmenlerimizden öğrencilerimizin sayısını 90'a düşürürüz. Daha sonra Tezmaksan yetkilileri buraya gelirler. insan kaynakları ve yanlarında bulunan teknik personelle birlikte öğrencilerimize mülakat yaparlar. Bu mülakatlarda öğrencilerimize psikolojik bir test uygularlar. Bu testin sonunda birebir öğrencileri mülakat alırlar. Mülakatın sonucunda 30 artı 4 tane de yedek olacak şekilde öğrenci belirlenir. Ve bu öğrenciler 
Tezmaksan sınıfının öğrencileri olur. Peki ayrıcalıkları nelerdir? Tezmaksan firması öğrencilerimize seminerler verdirmekte, ücretsiz olarak teknik geziler düzenlemekte, öğrencilerimize aynı zamanda buraya Tezmaksan firmasında görev yapan bir tane öğretmen haftada bir gün gelip öğrencilerimize ders vermektedir. Peki bunun avantajı ne? Öğretmenin dışarıdan gelmesi yani Tezmaksan firmasından gelmesinin avantajı şu. Tezmaksan firmasında bulunan öğretmen piyasanın öğrencilerden beklentileri nelerdir bunları biliyor ve ona istinaden dersler anlatmakta. O esnaden konularını işlemektedir ve öğrencilerimizi sanayiye hazırlamaktadır bu noktada. Ve Tezmaksan firması aynı zamanda öğrencilerimize her ay maddi destekte bulunarak da bursta vermektedir. Bunun yanında okulumuzun makine bölümünde başka firmalar da sınıf açmak istemektedir. Bunların yanında Turkart sınıf açacaktır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Turkart firması da Topkap Okulları 2 TL OSB makine teknolojisi bölümünde de kendilerinin bir tane sınıf olacaktır. Ve başka firmalarda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bulunmuş olduğumuz atölyemiz 10. sınıfların temeli imalat atölyesi 11. sınıfta imalat işlemleri atölyesidir. Burada 10. sınıflar mesleğe ilk başlangıç derslerini görürler. 11. sınıflar ise daha ilerleyen aşamalarda yapabilecekleri bunlar nelerdir? Matkap, torna gibi tezgahların ileri seviyede eğitimlerini alabilmektedirler bu atölyelerde. Bu atölyeler okulumuzda 3 tane bulunmaktadır. Öğrencilerimiz tezgah başına geçtiğinde bu atölyelerde tezgah sıkıntısı çekmemektedirler. Her öğrenci tornayı, frezeyi, matkabı ve diğer taşlama tezgahı da olsun diğer tezgahları muhakkak kullanmaktadırlar. Okulumuzdaki makine bölümünü tercih eden öğrencilerimiz aslında çok şanslılar. Çünkü Türk-Alman Üniversitesi ile birlikte bir işbirliğimiz var. Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, bunlar kimler? Makine mühendisleri, imalat mühendisleri, meteoroloji mühendisleri ve elektrik, elektronik, mekatronik mühendisleri öğrencileri gelip okulumuzdaki bu atölyelerde eğitim almaktadırlar. Öğrencilerimiz 10. ve 11. sınıfta bu eğitimleri alırken üniversite öğrencileri işte üniversiteye gittikten sonra 2. sınıfta veya 3. sınıfta gelip burada staj yapabilmekte ve o eğitimleri üniversitede alabilmektedirler. Öğrencilerimiz üniversite öğrencileri seviyesinde bu atölyelerde ders işlemekte ve eğitim alabilmektedirler aslında. Türk-Alman Üniversitesi'ndeki öğrenciler okula geldiğinde öğrencilerimizle de işbirliği içerisinde oluyorlar. Yani iletişim içerisinde oluyorlar. Öğrencilerimiz üniversite öğrencileriyle birlikte kaynaştıkları için bir üniversite havasını da solumuş oluyorlar. Ve üniversite öğrencileri üniversitedeki yaşadıkları deneyimlerini de meslek lisesinde bulunan yani makine bölümünde bulunan öğrencilerimiz de paylaşarak bu deneyimlerini onlara anlatıyorlar ve üniversiteye gitmeleri yönünde de teşvik etmiş oluyor. Şu an bulunmuş olduğumuz atölyemiz CNC atölyesidir. 4 tane işe merkezi, 4 tane de CNC torna bulunmaktadır. Yani toplamda 8 tane CNC'miz bulunmaktadır. Burada 11. sınıfta öğrencilerimiz ders görmektedirler. 50 programlamayı görürler. 50 programlama gördükten sonra 12 sınıfta kemde görürler ve kemde bilgisayarda yaptıkları programı gelip burada tezgahlarda işleyebilirler öğrencilerimiz. Burada son teknolojik makineler kullanılmaktadır. Bilgisayarlı makinelerdir. Aynı zamanda çok üst seviyede bir iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaktadır. Bu dersleri gören öğrencilerimizi sanayiye gittiklerinde bu makinelerin birebir aynısıyla çalışabilirler. Çünkü sanayide de bu makineler kullanılmaktadır. Yani güncel teknolojidir bunların hepsi. Öğrencilerimize verdiğimiz eğitimler de güncel teknoloji üzerinden verilen eğitimlerdir. Ve buradan gittiklerinde sanayide siyansı operatörü çalıştıklarında çok iyi ücretler alabilirler. Sizlere öğrencilerle yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Bu çalışmalarımız zeytin dalı operasyonuna yapmış olduğumuz bir çalışmamız vardı. Kurucumuz olan Tahir Fırat şu ikinci o dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz'a sunmuşlardı o yapmış olduğumuz rölyef çalışmamızı. Tahta üzerine yapmış olduğumuz bir rölyef çalışmasıydı. Öğrencilerimiz bunları çizdiler. Çizdikten sonra direkt kem dersinde bilgisayarda programını yaptılar. Şu an görmüş olduğunuz CNC'lerde işlediler ve parçayı daha sonra vernik atıp düzenledikten sonra Fırat Bey zamanın Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sunmuştur. Daha sonrasında öğrencilerimizle yapmış olduğumuz başka bir çalışma da 3. Havalimanı'na uçakların inmesine kılavuzluk eden ışıklarda kullanılan armatürleri yapmışlardır. Bunu öğrencilerimizle birlikte öğretmenlerimiz yapmışlardır. Ve bunlardan her yıl 250 adet sipariş almaktayız. Üçüncü havalimanı tarafından. Bu aynı zamanda yurt dışından gelen bir üründü. Bu ürünü havalimanının hızlı bitmesi gerekiyordu. Çok hızlı bir şekilde açılması gerekiyordu. Bundan dolayı bizlerin yapmasını istediler. Ve biz de tasarımını yaptık. Bir tane prototipini yaptık. Prototipini de çok beğenilince direkt bizlere sipariş geçtiler. Bir meslek sesi olarak Ülkemizde yerli sermayemizi tutmaktan bu noktada da gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizle yapmış olduğumuz başka bir çalışma da Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni logosunu 
Öğrencilerimiz çizdikten sonra CAM dersinde bilgisayar ortamında bunları işliyorlar. Daha sonra CNC makinalarına aktarıyorlar programları ve birebir logonun aynısını ahşap bir malzeme üzerine işleniyor. Ve eski Milli Eğitim Bakan Yardımcımız İbrahim Erbe'ye kurucumuz olan Tahir Fıraş şu ikinci takdim etmişlerdir. Biz makine bölümü olarak öğrencilerimizle sadece ders aktivitemiz yok. Sosyal etkinliklerimiz de var. Bu sosyal etkinliklerimizden bahsedelim sizlere biraz. Teknik geziler, futbol müsabakaları öğrencilerimizle özellikle öğrenci öğretmen arasında çok güzel futbol müsabakaları yapmaktayız. Ve çok bir güzel bir rekabet ortamı oluşturmaktayız. Bowling turnuvaları düzenlemekteyiz öğrencilerimizle. Kariyer günlerimizi yapmaktayız ve seminerler düzenlemekteyiz onlara. Sektörden önemli kişilerle buluşturmaktayız. Ve aynı zamanda okulumuzda her yıl düzenlemiş olduğumuz teknoloji günleri var. Kariyer ve teknoloji günleri var. Burada sektördeki öncü firmaları çağırıyoruz. Aynı zamanda konferans salonumuzda da firmaların yöneticilerinden sektördeki önemli kişileri buraları çağırıp öğrencilerimize bilgiler aktarmalarını istiyoruz. En azından mesleklerini tanımış oluyorlar. Makine bölümünü tercih eden öğrencilerimizin yararlanabileceği avantajlarından bir tanesi de okulumuzda sanayiden işverenler tarafından alınan işler yapılabilmektedir. Bu işlerde öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizle çalışabilmektedir. En azından sanayiden gelen kişilerle irtibat halinde olup kendi staj yerlerini bulabilmekte ya da mezun olduklarında gidip o firmalarda çalışabilmektedirler. Yani sanayi havasını okulumuzda da koklayabilmektedir öğrencilerimiz. Makine bölümünde bulunan öğrencilerimize Erasmus vasıtasıyla yurt dışında staj imkanında sunmaktayız. Romanya'ya 4 öğrencimizle bir tane öğretmenle birlikte staja gittik. Orada Eurobus firmasında öğrencilerimiz staj yaptılar. 21 gün boyunca oranın kültürüyle etkileşim halinde oldular ve oranın teknik bilgilerini öğrendiler. Bir otobüs firmasında staj yaptılar. Sonrasında okulumuzda makine bölümünün yine ön ayak olmuş olduğu CNC Ketken projesi var. K202 projesidir bu proje. Uluslararası bir projedir. 5 ülkeyle birlikte Türkiye'de yer almaktadır. Türkiye bu projenin ana yöneticisi durumundadır. Bu ülkelerden bahsetmek istiyorum sizlere. İspanya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Almanya ile birlikte ortak yürütmekteyiz. Bunu Topkapı Okulları, İkiteli OSB Makine Teknolojisi Bölümü yapmaktadır. Ve öğrencilerimiz de ilerleyen zamanlarda İtalya ve Romanya'ya da staja götüreceğiz. Toplamda 13 tane öğrencimiz de bu ülkeleri görmüş olacaklar. Bu projeler devam edecektir. İyi bir gelecek için doğru meslek seçimleri yapın. Güçlü bir Türkiye için makine bölümü doğru tercihiniz olacaktır. Sağlıcakla kalın, evde kalın.